Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today we are going to discuss about the topic computer function and instruction cycle and uh, currently we are dealing with the syllabus of computer engineering diploma and the uh, subject is computer architecture course code 3131. Uh, we will discuss the uh, von Neumann architecture and uh, the simple concept computer components. Upon in the video, we will see computer components. What are the computer components? Basic components, most important components. What are the components that you use? What computer work? What are the components? How these components work together to execute programs or for computer execution. Upon the what is the computer function? The major function of computer is the programs executed in the major function. The basic function performed by a computer is execution of a program. So, this program it consists of a set of instructions stored in memory. The program is a sequence of instructions that is memory and stored in memory. This program executed in the computer is the important function. The processor executes the instructions specified in the program. Now, the program will be the instructions that we will the processor execute. And the EU execution processing, instruction processing, is the step by the Actually, the under step is the step by the major. Actually, the under step is the step by Fetch and execute. Fetch means fetch. That is the instruction of memory. Then, so, the instruction of memory is fetch. That is the step. Second step and then fetch the instruction and then adhane, execute. Now, the instruction processing is in the step. First step processor reads instruction from memory one at a time. Or one or one at instruction and read them. Next, the processor executes each instruction. Or instruction execute. Program execution consists of the program execution. This is the instruction execution. Then, the full program will have some instructions. Then, the program execution will be done in this two the repetition. Repeating the process of instruction fetch and instruction execution. Now, we will look at the instruction cycle. What is the instruction cycle? The cycle is done in a single instruction. Execute and end all steps. We will the instruction cycle. Okay. If you program, you can execute the instruction. If you execute the instruction, you the instruction. If you execute the instruction, you can execute the instruction. If you execute the instruction, you can execute the instruction. If you execute the instruction, you can execute the instruction. If you execute the instruction, but instruction cycle are two major steps are fetching and execution. So, other end of the instruction cycle are two sub parts are that is fetch cycle and execute cycle. But computer function are the three are the major, the two important function are the execution of a program. If the program execute and end step under fetches and the fetching and the execution. So, we are the instruction cycle are the three. Instruction cycle. Instruction fetch and execute. Now, this is the basic instruction cycle. The basic instruction cycle is the step. That is fetch and execute. Now, we will start. 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 If you instructions, you will not have instructions, you will halt. Now, this is the basic idea. We will go to the detail. Okay. The instructions we will fetch. The instructions we will get. Then, we processing. We will the beginning of each instruction cycle, the processor fetches an instruction from memory. Okay. Now, instruction cycle Processor memory or instruction fetch the conduverna. Nalan Todangam betolo. Aba Angane Konduvanu, ini 
പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നും പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫെച്ച്ഡ് അതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് അകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഫെച്ച് ചെയ്ത് അടുത്തത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ദ പ്രോസസ്സർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്യൂഷൻ ഫെച്ച് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫെച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സീക്വൻസ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമുക്ക് ഐ ആർ ഉള്ളത് ഐ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ കിട്ടിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് കീറി മുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഏത് ഓപ്പറേഷനാ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ അടുത്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഇൻ്റർപ്രെറ്റ്സ് ഇതാണ് വേർഡ് കേട്ടോ ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇൻ്റർപ്രെറ്റ്സ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോംസ് ദ റിക്വയർഡ് ആക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി അതിനെ ഇൻ്റർപ്രെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആക്ഷൻ അങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഫേസ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസസ്സർ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അടുത്തത് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അല്ല കൊണ്ടുവരാ പകരം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഐ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അവർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ വേണ്ട റിക്വയർഡ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തും അങ്ങനെ വൺസ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണം സോ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നോർമൽ കേസിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഫെച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആക്ഷൻസ് ഫോളോ ഫോൾസ് ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നടക്കുകയെന്ന് അപ്പോൾ ജനറലി ഒരു നാല് ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി അതായത് പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അതാണ് നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ മേ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം പ്രോസസ്സർ ടു മെമ്മറി ഓർ ഫ്രം മെമ്മറി ടു പ്രോസസ്സർ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിലുള്ള രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കണു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പ്രോസസ്സർ ഐ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എടുക്കാം പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കേട്ടോ ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണം പ്രോസസ്സർ ടു മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ ഒരെണ്ണം പ്രോസസ്സർ ടു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്തത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ബിയുടെയും എയുടെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എയിൽ കൊണ്ടേക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വേണം ആദ്യം എന്ത് വേണം ഈ ആഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്യണം സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫെച്ച് ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറാൻഡ് നോക്കണം അല്ലേ ഈ ഓപ്പറാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് റീഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എ ഇൻ ടു പ്രൊസസർ എയിലെ കണ്ടന്റ് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലെ കണ്ടന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടന്റും നമ്മളുടെ പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിസൾട്ടിന് എടുത്ത് തിരിച്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ പ്രൊസസർ ടു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എ എയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഒറിജിനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേജ് ഡയഗ്രം അപ്പൊ ഫിഗർ കുറച്ച് വലുതാണ് പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പാട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിന്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെരി ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതിനാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് അഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇയാൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങും അതല്ലാത്ത കേസിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയും ഏത് അഡ്രസ് ആണ് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കിട്ടിയ അഡ്രസ്സ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം ഇനി അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡീ കോഡിങ് അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആഡ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഏത് അതിൽ അതായത് ശരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷന് രണ്ട് പാർട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയും ഓപ്പ് കോഡ് പാർട്ടും അഡ്രസ് പാർട്ടും അപ്പൊ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അഡ്രസ് പാർട്ടിന്റെ അകത്താണ് ഈ ഓപ്പറാൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അഡ്രസ് പാർട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീ കോഡ് ചെയ്യണത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഫെച്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കും ഏതാണ് ഓപ്പ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറാൻസ് ഏതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡീ കോഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലുള്ള ഓപ്പറാൻഡ് നോക്കി ഓപ്പറാൻസിന്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓപ്പറാൻസിന്റെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച എന്ത് വേണം മെമ്മറിയിൽ അഡ്രസ് കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എ എം ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് അഡ്രസ് കിട്ടി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവരാ സി പി യുവിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ പ്രോസസറിന്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതാണിത് ഓപ്പറാൻഡ് ഫെച്ച് ഓപ്പറാൻഡിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഒറ്റ ഓപ്പറാൻഡ് ഉള്ളത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് പോവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറാൻഡിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓപ്പറാൻസിനെ ഒക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ആ ഓപ്പ് കോഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ആദ്യം അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറാൻഡിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു ഇനി എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഐ എ സി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോർമലി അത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാവാം അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിൻ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് അപ്പൊ അഡ്രസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എഫ് റീദ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ടു ദ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറിൽ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഐ ആറിലോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലോട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡി അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് അതായത് ഞാൻ ഓപ്പ് കോഡ് എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പ് കോഡ് ഏതാണ് ഓപ്പറേണ്ട ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അനലൈസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറാൻസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി ആ ഓപ്പറാൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ അഡ്രസ് കാണണം ഇഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് റെഫറൻസ് ടു എൻ ഓപ്പറാൻഡ് ഇൻ മെമ്മറി ഓർ അവൈലബിൾ വായ ഐയോ ദൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിലെ ഓപ്പറാൻഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ആയിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അഡ്രസ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് അതിനങ്ങ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഫെച്ച് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ഓർ റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രം അയ്യോ മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നിന്നാണോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പ് കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പറാൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതാണ് ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ഡു ഡു വിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അത്രയും വേണ്ടു നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഈ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്ത് നോക്കും ആ അഡ്രസ്സിലോട്ട് ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഓർ ഔട്ട് ടു അയ്യോ മെമ്മറിയിലോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കാണ് എവിടേക്കാൻ ചെയ്യുന്നാൽ ആ റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേജ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനിലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് 